എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ലൈനിങ് ഉള്ള കോളർ കുർത്തിയിൽ ലൈനിങ് എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണു അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ കോളർ കുർത്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് ബാക്ക് പാനലാണ് ഇത് ബാക്ക് പാനലിൻ്റെ നല്ല വശം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ പൈൻ പണി ചെയ്യാനുള്ളൂ നമുക്ക് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയാണ് അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ച്ച് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലൈനിങ് വെച്ച് തയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ തുണിയാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസമാണ് അതിലുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഷോൾഡർ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇത് നോക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടും നമ്മൾ അടിഭാഗം അടിച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒറ്റ പണിയുള്ളൂ നമ്മൾ മോൾ ഭാഗത്തും അടിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതാണ് തയ്ച്ചു പോരുക വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ട മോൾ ഭാഗവും അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വെച്ച് തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പോൾ ഇത് ചിലർ ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് തയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തയ്ക്കാം ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തയ്യൽ പൊട്ടിച്ച് കളയാം നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ അധികം തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിച്ച് കളയണം പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സൈഡ് സീമിൽ നമുക്ക് ചുടിവുകൾ വരും അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒക്കെ തയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനും ഇല്ല കറക്റ്റ് അങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തയ്ച്ച് എടുക്കാൻ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുണി എപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുണി നല്ല തുണിയായിരിക്കും ലൈനിങ് വില കുറഞ്ഞ തുണി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലൈനിങ് തീരെ വില കുറഞ്ഞ തുണി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരു കഴുകറി കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈനിങ് ചുരുങ്ങി പോകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ലൈനിങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ലൈനിങ് നല്ല തുണിയുടെ ലൈനിങ് വയ്ക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഒരു മുന്നേ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ലൈനിങ് കുർത്തിയിൽ നമ്മൾ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കുർത്തിയുടെ നീളത്തിനേക്കാളും ഒരു രണ്ടിഞ്ച് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ചൊക്കെ കുറവാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തയ്ക്കുക അപ്പം നല്ല ലൈനിങ് ആണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല ലൈനിങ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല ലൈനിങ് തുണി വലിയും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ലൈനിങ് വയ്ക്കുക വില കുറഞ്ഞ തുണിയുടെ ലൈനിങ് ആണെങ്കിൽ ലൈനിങ് കഴുകിയതിന് ശേഷം അയാൾ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നന്നാവുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ നമുക്ക് ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള പണി ഇത്ര ഉള്ളൂ കോളർ കുർത്തിയിൽ ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഇനി ബ്ലാക്കറ്റൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടു ബ്ലാക്കറ്റൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഈ കുർത്തിയുടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്
ഇത് പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ലൈനിങ് വെക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കാണില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കുത്തി പിന്നെ ഒന്ന് അഴിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കുത്തുക കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് സാധാരണ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ട് എന്നുള്ള ഒറ്റ പണിയുള്ളൂ വേറെ വലിയ പണികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ അകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കോളർ കുത്തിയുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വേറെ വീഡിയോകളിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സിൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ ഷോൾഡർ എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകളാണ് ബോയ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസിൻ്റെ ഷർട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പിന്നൂരിയിട്ട് ഇതിനെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കുക കണ്ടു ലൈനിങ്ങിനെ മാത്രം നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്കാക്കി ബാക്ക് പീസ് ഓൾറെഡി അപ്പുറത്തെ തുണിയുടെ അടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് നോർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ പീസ് ബാക്ക് പാനലിൽ ഈ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇത് കാണില്ല അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം ഈ ബാക്ക് പാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ലൈനിങ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാ